ஹலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ்லன் இன்னைக்கு நம்ம தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கரண்ட் அஃபர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம்னா வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் சொசைட்டி இந்தியா அவங்க வந்து ரெட் சாண்ட் போவோட இல்லீகல் ட்ரேடை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன் செவன்ட்டி டூ இல்லீகல் ட்ரேட் வந்து நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஒன் செவன்ட்டி டூ டைம்ஸும் வந்து அவங்க செஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப் த ரெட் சாண்ட் போ ஸோ இந்த ரெட் சாண்ட் போவுடைய ஜுவாலஜிக்கல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிக் ஜானி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்பீஷஸோடைய ஐயூசிஎன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர் த்ரெட் அண்ட் பை ஐயூசிஎன் வித் அ டிக்ரீஸிங் பாப்புலேஷன் ட்ரெண்டு ஸோ இந்த ஸ்பீஷஸோடைய இல்லீகல் ட்ரேட் வந்து மெயினாக எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் தான் நடக்குது கிட்டத்தட்ட நம்ம கண்ட்ரியில் எயிட்டீன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெட் சாண்ட்போ அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் வந்து அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணப்படுதுன்னா மெயினாக பெட்ரேட்காகவும் பிளாக் மேஜிக் யூசேஜுக்காகவும் தான் வந்து அதிகமாக இல்லீகல் ட்ரேட் பண்ணப்படுது மெயினாக வந்து யூடியூப்பில் தான் வந்து பயோஸ் இல்லை இன்டர்ஃபேஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் வழியாக தான் ட்ரேட் வந்து ஃபெசிலிட் பண் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இதில் ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா த நீட் ஃபார் அன் இண்டியன் சிஸ்டம் டு ரெகுலேட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரெகுலேஷன் ரிலேட்டடாக நம்ம யூரோப்பியன் யூனியன் வச்சுருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் எப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபோர் கேட்டகரிஸாக ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் தான் வந்து ஹை ரிஸ்க் லிமிட்டட் ரிஸ்க் அன்அக்செப்டபிள் ரிஸ்க் லோ ரிஸ்க் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சேம் டைப் பிரேசில்லையும் வந்து இயு என்ன மாடல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ சிமிலர்லி அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கனடாலேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டட் ஜப்பான்லேயும் அதுக்கப்புறம் சைனாலேயும் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜப் ஜப்பானில் வந்துட்டு இன்டெகிரேட்டட் இனோவேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவுன்சில் இருக்குது ஸோ அந்த கவுன்சிலில் வந்துட்டு ஒரு ரூல்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபார் ஏஐ அந்த ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஹியூமன் சென்ட்ரிக் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரின்சிபல்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் சோஷியல் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும் சொசைட்டியும் ஸ்டேட்டும் எப்படி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த செவன் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் சென்ட்ரிசிட்டி ஸோ ஹியூமனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் லிட்ரஸிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இருக்கணும் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் மெயினாக இருக்கணும் சேஃப்டி என்ஷோர் பண்ணுற விதமாக இருக்கணும் காம்படிஷன் ஃபேர் காம்படிஷனாக இருக்கணும் இன் டெவலப்பிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் ஃபேர்னஸ் வந்து அதில் இருக்கணும் அக்கௌண்டபிலிட்டி ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்னோவேஷன் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் க்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த செவன் சோஷியல் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஜப்பனீஸ் கவர்மெண்ட் இதுவே சைனாவோட ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு ஜென்ரேட்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீசஸ் வந்து கொண்டு வந்தாலுமே அது வந்து லாஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து அபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சோஷியல் மொராலிட்டியை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கணும் எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சைனீஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸோ ஸோ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரிஞ்சன் கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது இதுவே ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்டத்துக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம நித்தி ஆயோக் வந்து எதை ஃபோஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் க கண்டிஷன்ஸை வந்து ஃபோஸ்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே மூணு டிஸ்கஷன் பேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம நித்தி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக யூரோப்பியன் யூனியனு யுனை யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் கனடா யூகே ஆஸ்திரேலியா இங்கேயா இருக்க ஏஏ ரெகுலேஷன்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்மளும் வந்து ஜப்பனீஸ் சைனீஸ் எல்லா பக்கமுமே இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல விஷயங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் த பவுல்டர்ஸ் இன் தி இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி ஸோ இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் சைன் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்டி இண்டஸ் வாட்டரை வந்து இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கு எந்த மாதிரி ஷேர் பேசிஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெயினாக வந்து இது ஒரு வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரீட்டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரீட்டி படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸோடைய
கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிஸுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து என்ஷர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்துட்டு மீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு வருஷம் இந்தியாவில் மீட் பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு வருஷம் வந்து பாகிஸ்தானில் மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பர்மனண்ட் இண்டஸ் கமிஷன் ஸோ இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட் வந்து யார் மூலமாக சைன் பண்ண படிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் தான் அசஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட் மூலமாக அக்கர் ஆகக்கூடிய பிரச்சனைலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இந்த பர்மனண்ட் இண்டஸ் கமிஷனே வந்து தீர்த்துப்பாங்க சப்போஸ் இவங்களாலையும் தீர்த்துக்க முடியல அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அத்தாரிட்டி தான் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இண்டஸ் வாட்டர் மேப் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இண்டஸ் ரிவர் ஆர்ஜினேட்ஸ் அட் பொக்கார் ஷூ கிளேஷியர் நியர் மான்சர் ஓவர் ஓகேங்களா ஸோ அங்கேருந்து வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ரா ட்ராவல் ஆகி ஃபைனலாக அரேபியன் சீலை வந்து கலக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மெயினாக ரெண்டு கண்ட்ரீஸில் தான் இண்டஸ் வந்து ஷேர் பண்ணப்படுது இண்டஸ் சாரி இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் இதில் வந்து ரெஃப்ட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் அண்ட் ரைட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஜியாகிரஃபி பேசிக்ஸில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இண்டஸ்டுடைய லெஃப்ட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் ரைட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜன்ஸ்கர் சுரு ரிவர் சோன் ரிவர்ஸ் ஜீலம் ரிவர் சனாப் ரவி பியாஸ் சட்லஜ் பஞ்ச்நாட் காகர் ஹக்ரா ரிவர் லூனி ரிவர் இது எல்லாமே வந்துட்டு லெஃப்ட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் இண்டஸ் ஓகேங்களா இதுவே ரைட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷியாக் ரிவர் ஹன்சா ரிவர் கில்ஜித் ரிவர் ஸ்வாத் ரிவர் குனார் ரிவர் காபுல் ரிவர் குரம் ரிவர் கோமல் ரிவர் ஜோப் ரிவர் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ரைட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் இண்டஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மெயினாக வந்து இண்டஸ் அண்ட் இட்ஸ் பேசின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஜீலம் சனா பிரவி பியாஸ் சட்லஜெல்லாம் பார்ப்போம்ல சார் இந்த அஞ்சு ரிவர்ஸுமே வந்துட்டு இண்டஸ்டுடைய லெஃப்ட் பேங்க் டிரிபியூட்டரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஆர்டிக்கல் கூறும் ஸோ நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு வந்து பாகிஸ்தானில் ஷேர் பண்ணக்கூடிய அந்த வாட்டர்ஸ் மேலே ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் டேம்ஸ் கட்டுறக்கூடிய ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ரைட்ஸ் கீழே நம்ம கிஷன் கங்கா டேமும் ரேட்டல் எலக்ட்ரோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ஸும் நம்ம சனாப் ரிவரில் வந்து வச்சுருக்கோம் இன் ஜம்மு காஷ்மீர் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக பாகிஸ்தான் நிறையா கன்சர்ன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் வந்து வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட ஒரு கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் கிரியேட் பண்ண சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு இந்தியாவும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கோர்ட் ஆஃப் ஆர் ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து ஒரு நியூட்ரல் எக்ஸ்பர்ட்டாக வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கு நீங்கள் இந்த சென்னாபில் கட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ரேட்டு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் டேம் ஆகட்டும் இல்லை கிஷன் கங்காவில் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் டேம் ஆகட்டும் அதுக்கு கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க ஆனால் கொஞ்சம் வருஷம் ஆனதுக்கப்புறமே நம்மவும் வந்து இந்த டிசிஷன் வேர்ல்டு பேங்க் எடுக்காததுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ரிவைவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து மைக்கல் லினோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூட்ரல் எக்ஸ்பர்ட்டை வந்து கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ப்ரொஃபஸர் சீன் முர்ஃபியும் வந்து சேர்மன் ஆஃப் சிஓஏயும் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணி இவங்க ஒரு முடிவு எடுத்து சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதையுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் ஒவ்வொரு கன்சர்ன்ஸ் வந்து தெரிவிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப பெண்டிங்காக தான் இருந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு ரியல்ஸில் நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு பெட்டர் ட்ரஸ்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் ட்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப டெஃபிசிட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து பேசி தீர்த்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணணும் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க செகண்டாக வந்து என்ன பண்ண என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நெகோஷியேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்குள்ளே ஷேர்டு வாட் வாட்டர் இஷ்யூஸ் பார்த்து பார்க்கும்போது லோக்கல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் வந்து இன்வால்வ் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கும்போது ஒரு டிப்ளமேட்டிக் லெவலில் தானே மீட்டிங் நடக்கும்
மாதிரி ஏதோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் அந்த இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே ஒத்துக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒத்துக்கிறதுக்கு தான் மெயினாக நம்மளுக்கு ட்ரஸ்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார் பாயில்டு ரைஸ் ஸோ பார் பாயில்டு ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் வந்து பார்ஷியலி பாயில்டு அதாவது பாதி வெந்த ரைஸ் ஓகேங்களா நம்ம வீட்டில் வந்து சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதான் வந்து பார் பாயில்டு ரைஸ் புழுங்கல் அரிசின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இப்போ நியூஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம பார் பாயில்டு ரைஸை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி வந்து லெவி பண்ணுவாங்க டில் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி ஒயிட் ரைஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து தடுத்துட்டோம் அண்ட் பெர்மிட்டட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸ் ஃபார் கான்ட்ராக்ட் வித் வேல்யூ ஆஃப் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அட்டன் ஆர் அபவ் அதாவது பாஸ்மதி ரைஸை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதோடய வேல்யூவேஷன் வந்து ஒரு டன்னுக்கு ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இல்லைனா அதுக்கு மேலே வந்து இருந்தால் தான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ மொத்தம் மூணு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்காங்க இந்த ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஒன்று வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு இன்னொன்று பார்பல் ரைஸ்க்கு இன்னொன்று வந்து பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் குளோபலி வித் அ ஷேர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேர்ல்டுலேயே நம்ம ஏப்ரல் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட போன வருஷத்தை விட டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹையராகவே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்ஸில் ரிலேட்டடாக அந்த கேர்ப்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகிறதுனாலையும் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிறதா இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்ஃப்ளேஷனால் மக்களுக்கு உண்டான அஃபோர்டபிலிட்டி பாதிக்கப்படுது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ரைஸ் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய கிளைமேட் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா நிறைய ட்ரை ஸ்பெல்ஸ் நடக்குது எல்நினோ டைமு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா நடக்கிறதுனால நம்ம நம்ம கண்ட்ரிக்கு வேணும் இல்லையா டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷனுக்கு அதனால் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் கப்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ டொமஸ்டிக் கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரைஸ் ப்ரைசஸில் ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் இருந்தாலுமே லாங் ரனில் இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் கேர்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய பஃபர் ஸ்டாக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் மக்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி ஆஃப் ரைஸ் வந்து கட கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பார் பாயில்டு ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்ஷியலி பாயில்டு ரைஸ் பிஃபோர் மில்லிங் அட் த பேடி ஸ்டேஜ் ஸோ ரைஸ் பார் பாயிலிங் அப்படிங்கிறது வந்து புது டெக்னிக்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்தியாவில் வந்து ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்லேருந்தே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் தான் ஸோ ஏன் வந்து பார் பாயிலிங் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து பார் பாயிலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்பவே டஃபர் ஆயிரும் ஸோ அதனால் நம்ம சமைக்கும் போது ரொம்பவே கொலைஞ்செல்லாம் வந்து போகாது ஸோ அதனால தான் வந்து பொங்கலுக்கு தயிர் சாதங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசை பயன்படுத்துவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி பார் பாயில்டு பண்ணாத ரைஸ் ஸோ அப்போ வந்து ரைஸ் வந்து நல்லாவே கொலைஞ்சிருக்கும் ஸோ ரைஸ் கொலையாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த பார் பாயில்டு மெயினாக பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ரைஸ் கேர்னல் வந்து லெஸ் லைக்லி டு ஷேட்டர் டியூரிங் மில்லிங் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ஸோ அந்த நெல் உமியிலேருந்து அரிசி எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த உமியை வந்து உமியோடு சேர்த்து ரைஸுமே பிரேக் ஆயிரும் பா பவர் பாயில் பண்ணாமல் விட்டுட்டா ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காகவும் நம்ம பவர் பாயில் வந்து பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ரைஸோடைய நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பவர் பாயிலிங்க்கு அதே மாதிரி நிறைய பேர் பச்சரிசி சாப்பிட்டா வந்து சூடு உடம்புக்கு ஒத்துக்காது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அதனாலையுமே வந்து நம்ம பவர் பாயில் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரைஸை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம்னா நியூட்ரிஷியஸ் பெனிஃபிட்ஸும் வந்து இன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட் அண்ட் ஃபங்கஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து இருக்குது நிறைய பூச்சி தாக்காமலையும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்றாங்க சோ இதான் வந்து பார் பாயில்டு ரைஸ் உடைய அட்வான்டேजेस இதுவே வந்து டிஸ் அட்வான்டேजेस அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நாம பார் பாயில்டு பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வந்து ஹாட் வாட்டர்ல வந்து சோக் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த ரைஸ் சோ அதனால ரைஸ் வந்து ரொம்பவே டார்க்கரா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு விதமான ஸ்மெல் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அதே மாதிரி பார் பாயிலிங் பண்றதுக்கு உண்டான காஸ்ட் வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றாங்க ஓகேங்களா நெக்
ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்ம நைஜர்லேயுமே வந்து மிலிட்ரி கூப் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் ஆஃப்ரிக்காவில் நிறையா கண்ட்ரீஸில் மிலிட்ரி கூப்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து கேபனில் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ வெஸ்டர்ன் சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்காலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் கூப்ஸ் நைகரில் நடந்திருக்கு பர்கினோ ஃபாசோ கினியா சட்டு மளி இங்கெல்லாம் வந்து நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மேப் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம மளி நைகர் சட்டு சூடான் கினியா பர்கினோ ஃபாசோ சாவ்டோமே பிரின்ஸ்பே அப்புறம் இதுதான் வந்து கேபன் இந்த இங்கே கேபன் இங்கே எல்லாமே வந்துட்டு அடிக்கடி வந்து மில்ட்ரி கப்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது சின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா யூஎஸும் பலோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்ஷிபெலகோ இருக்கு இந்த பசிபிக் அங்கே இருக்க அந்த ம மேரிடைம் செக்யூரிட்டியை வந்து கன்சர்ன் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே ஒரு நியூ பேக்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பேக்டில் வந்து என்ன சொல்கிற வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஷிப்ஸ் வந்து பாலோவுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஸோனுக்கு ஈஸியாக வந்து இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க வந்து அங்கே ஷிப்பையுடைய ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிலேட்டட் டு மேரிடைம் செக்யூரிட்டிக்காக அதே மாதிரி யூஎஸ் இன் டாக்ஸ் டு மேக் போர்ட்ஸ் இன் ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஃபேசிங் தைவான் ஸோ ஃபிலிப் ஃபிலிப்பைன்ஸ்லையுமே வந்துட்டு யூஎஸ் வந்து போர்ட் பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கே ஃபிலிப்பைன்ஸில் வந்து எங்கே லொக்கேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டானஸ் ஐலாண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிலிப்பைன்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் பட்டானஸ் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து விச் இஸ் அவே ஃப்ரம் டூ க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் தைவான் சாரி விச் இஸ் அவே டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் தைவான் ஸோ அந்த ஐலாண்ட்ஸில் வந்து மில் யூஎஸ் போர்ட் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறதா வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பலவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி பிலகு அந்த பலவ் ஆட்சி பிலகுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது பபேடோப் ஐலாண்டு கரூர் அண்ட் ராக் ஐலாண்ட்ஸ் அதன் லகுன் பெலேலியோ ஐலாண்ட்ஸ் அங்கோர் லைன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஃபோர் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மேப் பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஸ்டார்ட்ஸ் ரிலீசிங் வாட்டர் ஆன் சிடபிள்யூஎம்ஏ டேரக்டர் டேரக்டர் ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாக்கும் வாட்டர் ஷேரிங் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கர்நாடகா இப்போ தான் வாட்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த டேம்லேருந்து வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண சா கிருஷ்ணராஜசாகர் அண்ட் காபினி ரிசர்வ் வயர்ஸ் ஆனால் இதுக்கு எகேன்ஸ்டாக வந்து கர்நாடகா ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி காவேரி பேசனில் அவங்க ரீஜனில் ட்ராட்டாக தான் இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு இந்த வாட்டர் வேணும் தமிழ்நாட்டுக்கெலாம் தர முடியாது அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந் இது ரிலேட்டடாக நம்ம காவேரியோடைய மேப் பாயிண்ட் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ காவேரி ரிவரோட ஆரிஜின் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபா போடன் ஹில்ஸ் ஸோ பாபா போடன் ஹில்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஸோ எங்கள் காவேரி வந்து அங்கே அரிஜினேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ கர்நாடகாவிலேருந்து தமிழ்நாடு வந்து அரேபியன் சீல வந்து ட்ரெயின் ஆகிடும் ஸோ அந்த நடுவில் தான் வந்து நம்ம ஹேமாவதி டேமு க கிருஷ்ணராஜசாகர் டேம் காபினி டேம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து டேம் இருக்குது ஸோ நம்ம கண் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் டேமு பவானி டேம் இதெல்லாமே வந்துட்டு காவேரி பேசனில் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸு ஸோ காவேரியோட லெஃப்ட் பேங்க் அண்ட் ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஸோ லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஹரங்கி ஹேமாவதி ஷிம்ஷா அண்ட் அர்காவதி ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா லக்ஷ்மண தீர்த்தா காபினி சு சுவர்ணவதி பவானி நொய்யல் அமராவதி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா எய்ட்ஸ் டியூபர் கிளாசஸ் மலேரியா இந்த மூ மூணுத்துக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து நிறையா ஃபண்டிங் ப்ராசஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த குளோபல் ஃபண்ட் அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஃபண்ட் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய ஜெனரிக் ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸோட டீல் வந்து பேசி ஹெச்ஐவிக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக்கோட ப்ரைஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ரக்கோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்டி இந்த ட்ரக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஒன் த்
கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக வந்து ஹெச்ஐவி ட்ரக்ஸோட ஆக்சசிபிலிட்டி இன்னுமே அதிகமாகும் அஃபோர்டபிலிட்டியும் நல்லா என்ஷோர் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது மூலமாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பர்சன் ஹெச்ஐவியால் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பர்சனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் வந்து காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்டி அப்படிங்கிற ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஃபஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்காக இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க யாருனா டபிள்யூஹெச்ஓ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க மெயினாக வந்து அடல்ட்ஸ் அண்ட் அடலசன்ஸ்க்காக ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த டிஎல்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் இருக்கும் இல்லையா ஹெச்ஐவி வைரஸ் அதை வந்து நல்லாவே சப்ரெஸ் பண்ணிடும் ஆனால் இந்த டேப்லெட்டில் சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளை பெருசாக வந்து பாதிக்காத மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வல்னரபிளான டிசீசஸ் வந்து இதாச்சுன்னா அதுக்கு எந்த ஒரு ட்ரக் எடுத்தாலுமே சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்மாக வரக்கூடுமா ஆனால் எந்த அளவுக்கு அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளை பெருசாக ஹார்ம் பண்ணாதோ ஸோ அது வந்து ஓரளவுக்கு பெனிஃபிஷியல் தானே ஸோ அதனால் வந்து சொல்கிறாங்க டிஎல்டி வந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஹெச்ஐவி ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரக் for AIDS people. Okay, you know? So, as per uh, Clinton Health Access Initiative, படி பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்டி எத்தனை மக்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் மில்லியன் பீப்புள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா ஹெச்ஐவி அஃபெக்டட் பீப்புளுக்குமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அவங்க ஸ்பென்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூவலை டிஸ்போஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க டு த பசிஃபிக் ஓஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக சைனா கூட கன்சர்ன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸில் எந்தெந்த மாதிரிலாம் நார்ம்ஸ் இருக்குது ஸ்பென்ட் ஃபியூவல் ரிலேட்டடாக நம்ம ஓவராலாக எப்படி வந்து ஸ்பென்ட் ஃபியூவலை டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து டெம்ப்ரவரி ஆப்ஷன்ஸ் இன்னொன்று வந்து பெர்மனண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெம்ப்ரவரி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்துடலாம் டெம்ப்ரவரி ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பூல்ஸில் வந்துட்டு அதை ஸ்பென் ஃபியூவலை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணி அதை வந்து நல்லா கூல் பண்ண விட்டு ஏன்னா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு இருக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட் எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து கூல் பண்ண விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ட்ரை காஸ்கில் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அந்த ட்ரை காஸ்கில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து க்ரௌண்ட் லெவலில் நம்ம புதச்சு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு டெம்பரரி ஃபெசிலிட்டியாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங்கும் வந்து இருக்கும் ஃபார் அட்லீஸ்ட் அ ஃபியூ மீட்டர்ஸ் திக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வால்ட்டில் வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதோட சாயில் அண்ட் க்ளே எல்லாமே வந்துட்டு வச்சு அதுக்கப்புறம் டாப் சாயிலுக்கு கீழே புதச்சி வச்சுருவாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது டெம்ப்ரவரி ஸ்டோரேஜ் இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக லோ லெவல் அண்ட் இன்டர்மீடியட் லெவல் வேஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் விச் மீன்ஸ் ஒரு லெவல் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இதுவே வந்து ஹை லெவல் வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஜியாலஜிக்கல் டிஸ்போசல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டீப் ஜியாலஜிக்கல் டிஸ்போசல் தான் வந்து பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த டீப் ஜியாலஜிக்கல் டிஸ்போசல் எந்த கண்ட்ரி மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாண்ட் வந்து மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது அணி ரொம்ப தூரம் வந்து மண்ணு கடியில் வந்து புதைக்கிறது தான் டீப் ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன் ஸோ இந்த இது வந்து ஃபின்லேண்ட் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஸ்வீடனும் வந்து கேபிஎஸ் த்ரீ கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த கேபிஎஸ் த்ரீ கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஒரு ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷனுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் கொண்ட ஸ்பென்ட் ஃபியூவலை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதுக்கு த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வேணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேஸ்ட்டை வந்து காப்பர் கேனட் கேனிஸ்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காப்பருக்கு மேலே நம்ம ஒரு பென்டோனைட் கிளே இது ஒரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ அந்த கிளேவை போடணும் ஸோ அந் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்ஷியன் பெட்ராக்கெலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஏன்ஷியன் பெட்ராக்கு கீழே வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தள்ளி வந்து புதை
கேபிஎஸ் த்ரீ கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ மூன் ஸோ ஆஸ் பர் நாசாவோட டெஃபினேஷன் படி ப்ளூ மூன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு பௌர்ணமி வந்ததுன்னா அதுதான் வந்து ப்ளூ மூன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆகஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆகஸ்ட் ஒன் அன்னைக்கு வந்து பௌர்ணமி வந்துச்சு ஆகஸ்ட் தேர்ட்டின் ஏத்து வந்து பௌர்ணமி இருந்தது ஸோ இது வந்து ப்ளூ மூன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து இப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன் வந்து அதோடய கம்ப்ளீட் சைக்கிள் அதாவது ஒரு மாதத்தில் ஒரு அம்மாவாசை ஒரு பௌர்ணமி வந்து நடக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேஸ் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் அன்னைக்கு இல்லைனா டூ அன்னைக்கு ஆஃப் வந்துச்சு ஒரு பௌர்ணமி வந்ததுன்னா ஸோ ஆப்வியஸ்லி தேர்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி ஒன் அன்னைக்கு அடுத்த பௌர்ணமி வரும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நடக்கும் ஆஸ் பர் நாசாவோட ரிப்போர்ட் படி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ப்ளூ மூன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக மூன் ப்ளூ கலரில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து அப்படியெல்லாம் கிடையாது சில நேரத்தில் வந்து ஸ்மோக் ஆர் டஸ்ட் இந்த ஏர் வந்து லைட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெட் வே வேவ்லென்ஸை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணிவிடும் ஸோ அது மூலமாக அட் டைம்ஸ் வந்து ப்ளூ மாதிரி தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்மோக் ஆர் டஸ்ட் ப்ரெசென்ட் இந்த ஏர் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளூ மூன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இதுக்கு அகெயின் தான் நம்ம வந்து சூப்பர் மூன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் இருக்குது ஸோ நம்ம பூமியிலேருந்து நிலா வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது அப்போஜி பொசிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதை வந்து அப்போ வந்து தோன்றக்கூடிய அந்த பௌர்ணமி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய நிலா சைஸ் குட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மைக்ரோமோன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இதுவே வந்து நமக்கு கிட்ட வந்து நிலா இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து பெரிஜி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பெரிஜி டைமில் இருக்கக்கூடிய பௌர்ணமிய பௌர்ணமியை தான் நம்ம சூப்பர் மூன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ சூப்பர் மூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் பிக்கராக இருக்கும் மைக்ரோமோ மூனை விட அதே மாதிரி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிரைட்டராக இருக்கும் மைக்ரோமோனை விட ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சூப்பர் மூன் கான்செப்ட் இன்றைக்கு ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் இது சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி மணிப்பூர் ஷிவம் பற்றியும் தமிழில் காம்ப்ரஹென்சிவாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் தட் ஸோ தேங்க்யூ ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண